Ahojte, viacerí z vás sa teraz momentálne riadia heslom Som doma, čo je výborné a za čo vás chválime. Ale ja verím, že táto mimoriadná situácia čoskoro skončí a potom treba naštartovať opäť cestovný ruch na Slovensku. Moje meno je Michaela a prostredníctvom takýchto krátkých videí vás chcem inšpirovať k tomu, aby ste sa stali turistami vo vlastnom meste. My sa nachádzame v Bratislave pred Palfiho palácom a ideme zistiť, čo sa nachádza vo vnútri. Palfieho palác, podobne ako ten Mirbachov, patria pod galériu mesta Bratislava. Asi vám aj doplo, že názov je odvodený od posledného rodu, ktorý ho vlastnil, teda od rodu Palfiovcov. Bol to pomerne bohatý rod aj vďaka tomu, že boli verní Habsburgovcom. Mali množstvo majetkov, aj nehnuteľností, aj peňazí. Obdobie druhej svetovej vojny veľmi neprijalo týmto vyšším rodom a šľachte. To znamená, že sa časom medzi sebou začali hádať, či už o majetky alebo o dedičstvo. No a táto budova začala postupne chátrať. To znamená, že aj Palfiho palác sa časom premenil napríklad na šiacu dielňu. A dokonca pri archeologických nálezoch našli aj vzácne pozostatky Keltov a Rímanov. To znamená, že v týchto priestoroch kedysi mohla byť aj mincovňa. Žila som s Picassom, vrahová modlitba, staré civilizácia a oceán. Prvým dielom v Palkyho paláci je tento semiolift. Je to v podstate architektúra v architektúre, je to obraz a je to socha. Je to výťah, ktorý je postavený zo 17 000 knih a meria 12,5 metra. Čo je super, že my sa v ňom môžeme previesť. A kvízová otázka pre vás. Myslíte si, že toto je fotografia alebo obraz? Je to malovaný obraz, maloval ho Matej Kren celý jeden rok, každý jeden deň, 12 hodín denne, pretože sa snažil vytvoriť niečo dokonalejšie, ako je sama fotografia. A myslím, že sa mu to podarilo. Okolo schodiska Palfieho paláca si určite všimnite aj tieto nástené gobeliny, ktoré vytvoril otec Mateja Kréna a dokonca ladia aj s chrbtom kníh na semiolifte, čo je dokonalé umelecké dielo. A v centre Bratislavy sa úplne takto usknutím prsta môžete dostať do ilúzie nekonečná. Čo poteší aj vašich Instagramových fanúšikov, lebo je to výborný Instagramový spot. A vďaka digitálnym technológiám dokážete ilúziu nekonečného priestoru zažiť aj na takýchto 8K obrazovkách. Áno, aj toto je umenie, aj toto je umenie a aj toto je umenie. Finta spočíva v tom, že sú to dejiny umenia, ktoré sú ukryté vo vnútri týchto kníh a tak sa k nim už nikto nedostane. Zaujímavosťou je napríklad toto dielo je to zbierka zákonov Slovenskej republiky z roku 2004 a Matej Kren jej v podstate dal druhú šancu takýmto spôsobom. Ak si myslíte, že galerie sú nudné, tak tu ste naumilé, pretože ja som tu v Palfieho paláci našla dielo, ktoré sa úplne hodí do tejto mimoriadnej situácie, ktorá teraz na Slovensku práve je. A toto si asi zoberiem teda so sebou domov. Mám takú informáciu, že toto dielo bolo minulý rok vystavené aj na Festivále Pohoda. A dnes je v Palfieho paláci. Ja verím, že som vás inšpirovala k tomu, aby ste sa po skončení mimoriadnej situácie stali turistom vo vlastnom meste a už bez rúšok sa tu osobne aj stretneme.